Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uji. Jadi dalam video ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana melakukan PLSM dengan menggunakan software Smart PLS. Nah, isi dari video ini merupakan isi dari ebook saya dengan judul PLSM dengan software Smart PLS. Jadi teman-teman bisa download gratis e-booknya di www.startcomat.com. Ini websitenya www.startcomat.com. Teman-teman bisa download e-booknya yang ini. Nah, teman-teman tinggal download di bagian yang ini download gratis. Kemudian untuk video ini itu teman-teman bisa akses di bagian ini. Di bagian PLSM, teman-teman klik, nanti akan muncul halaman yang ini. Nah, video ini, itu yang ini. Nah, ini dia. PLSM dengan software Smart PLS uh, 1 Februari 2022. Ya, Untuk datanya, teman-teman bisa download yang ini. Nah, udah saya beritahu ya. Oke, jadi sekarang kita akan ngebahas isi e-book saya di bab 1. Nah, isi dari bab satunya itu, jadi e-booknya seperti ini, ya, ini e-booknya, kalau sudah di-download, jadi kita akan praktekkan isi di bab satunya, jadi yang akan kita bahas ini, nah, ini dia, contoh kasus satu, ada model, ada hipotesis, ada data, kemudian bagaimana cara melakukan PLSM di Smart PLS, kemudian kita akan melakukan interpretasi hasil dari Smart PLS-nya. Seperti ini. Oke, langsung kita mulai. <tuh> Jadi yang pertama, model. <tuh> nah, ini dia modelnya. Jadi di sini, modelnya diberikan seperti ini. Ada dua variabel laten, ya. Ada pelayanan, ada kepuasan. Nah, pelayanan ini, namanya itu variabel laten. Nama lainnya itu variabel construct, ya. Seperti itu. Nah, variabel pelayanan ini, dia memiliki tiga indikator. Pel 1, pel 2, pel 3. Sementara variabel latin kepuasan itu dia memiliki empat indikator. Kep 1, kep 2, kep 3, kep 4. Nah, itu dia. Nah, nama lain indikator itu nama lainnya manifest variable. Atau nama lainnya lagi observe variable. Atau nama lainnya lagi Indikator variabel, nah seperti itu. Jadi ingat, kalau yang bulat ini namanya variabel laten, yang persegi ini, yang hijau ini namanya variabel indikator atau variabel manifest, seperti itu. Nah, indikator-indikator ini, yang warna hijau ini, itu sifatnya adalah reflektif. Nah, sifat indikator ini ada reflektif, ada formatif. Apa bedanya? Bedanya, kalau reflektif, itu anak panahnya dari variabel latennya ke indikatornya. Dari pelayanan ke pel 1, dari pelayanan ke pel 2, dari pelayanan ke pel 3, dari kepuasan ke kep 1, dari kepuasan ke kep 2, sampai kepuasan ke kep 3. Jadi kalau anak panahnya bergerak dari variabel latennya menuju indikatornya, itu namanya indikator reflektif. Nah, paham ya, reflektif. Tapi, kalau anak panahnya bergerak dari indikator menuju variabel latennya, itu istilahnya namanya indikator formatif. Contoh, anak panahnya dari kep 1 ke kepuasan, dari kep 2 ke kepuasan, dari kep 3 ke kepuasan. Kalau dari indikator panahnya bergerak ke variabel latennya, itu namanya indikator formatif. Paham ya? Nah, tapi untuk contoh kasus ini, indikator-indikatornya itu bersifat reflektif. <tuh> Oke, okay, jelas ya tentang modelnya. Nah, dari model ini kemudian kita mengajukan hipotesis. Adapun hipotesis yang kita akan uji adalah pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Nah, ini akan kita uji. Terbukti nggak dia berpengaruh positif dan signifikan? Oke okay, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih datanya. Datanya seperti ini. 
ada pel 1, pel 2, pel 3. Responden yang diteliti misalkan ada 100 responden. Ya. Nah, ini datanya ini skalanya dari 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Jadi contoh nih, orang nomor 1 dia ngejawab setuju, 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 ini tidak setuju, 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 gitu ya. Nah, jadi ini datanya seperti ini. Nah, sekarang baru kita sekarang praktek menggunakan Smart PLS. Oke, datanya itu kita coba buka dulu datanya <coughs> dalam Excel, datanya ya. Datanya sudah saya siapkan dalam Excel. Teman-teman untuk mendapatkan data Excel ini, teman-teman tadi sudah saya bilang bisa di-download gratis di website www.startcomat.com. Teman-teman menuju bagian PLSM, download data yang ini, ya. Yang PLSM dengan software Smart PLS 1 Februari, ya. Nah, jadi ini datanya seperti ini, ya. Nah, jadi tahap pertama, datanya itu kita akan pindahkan ke dalam teks dokumen. Kita copy datanya, judulnya ikut. Kita copy semuanya. Dari sini kita copy. Kemudian kita buat file teks dokumen di sini. Nah, teks dokumen kita buat namanya data latihan 1. Nah, itu dia. Kemudian kita buka. Jangan lupa kita pindahkan. Paste. Dan kita jangan lupa save kembali. File, save. Kemudian kita close. Oke, okay, tahap pertama sudah selesai. Tahap kedua, sekarang kita jalankan Smart PLS-nya seperti ini. Kita akan membuat file project yang baru, create new project. <coughs> kita beri nama apa? Misalkan uh, Smart Smart PLS Latihan 1. Nah, itu ya nama project-nya. Kita pilih OK. Sekarang di sini kita ada double klik ya. Kita klik dua kali. Nah, kita akan import data teks dokumen tadi ke dalam Smart PLS-nya. Kita cari data yang tadi ya, yang Smart PLS ini. Di sini, nah, data latihan satu, kita pilih open, kemudian kita pilih OK. Nah, datanya ini sudah berhasil nih, diimport ke dalam Smart PLS. Sekarang baru kita akan menggambar modelnya. Kita pilih yang ini, yang ada gambar ini, klik-klik. Nah, sekarang kita akan gambar. Kita buat dulu, kita pilih latin variable, kita klik satu, kita klik dua. Kemudian kita beri nama di sini, pelayanan. Oh, sorry. Pelayanan. Oke, okay, kita pilih OK. Di sini kita beri nama, klik kanan, rename, kepuasan. Kita pilih OK. Selanjutnya, kita pilih indikator pelayanan, kita pindahkan ke sini. Indikator kepuasannya kita pindahkan ke sini ya. Kita klik. Kalau mau merubah arah panahnya, klik kanan. Bisa pilih align indikator right. Nah, itu dia. Kemudian kita pilih connect untuk membuat jalurnya. Nah, kalau sudah warna biru, artinya kita sudah berhasil menggambarnya. Sekarang baru kita eksekusi. Kita pilih calculate, pilih PLS algorithm. Kemudian kita pilih start calculation. Oke, nah muncullah hasilnya. Sekarang kita akan menginterpretasi hasilnya. Kita lihat dulu modulnya. Sekarang kita masuk ke outer loading. Kita coba interpretasi outer loading atau loading. Nah, outer loading ini semacam validitas ya. Dia dikatakan valid ya kalau di atas 0,7. Ya, di atas 0, ini referensinya saya kutip. Nah, di sini nilai outer loading di atas 0,7 itu dapat diterima. Secara umum, outer loading dari 0,4 sampai 0,7 itu sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi. Ketika saat dieliminasi, dia meningkatkan nilai composite reliability atau AV, average variant extract. Tapi kalau sudah di atas 0,7, itu sudah dapat diterima. Tapi kalau nilai outer loadingnya di bawah 0,4 itu selalu dieliminasi atau dihapus dari proses analisis. Nah, sekarang kita lihat semoga di atas 0,7 nilai outer loadingnya. Kita bisa melihat di bagian ini outer loading. Nah, nilainya udah warna hijau semua. 
Kalau udah warna hijau semua, artinya sudah lolos, sudah di atas 0,7. Berarti oke, okay, sudah bisa diterima terloadingnya, ya. Oke, okay, ya, ada di atas 0,7. Selanjutnya kita akan memeriksa nilai AV. Nilai AV ini syaratnya harus di atas 0,5, ya. Oke, okay, kita periksa sekarang nilai AV-nya. Kita lihat di sini construct reliability and validity. Wah, nilai AV kita lolos warna hijau di atas 0,5 semua. AV untuk kepuasan 0,858, AV untuk pelayanan 0,850. Lolos, udah aman. Sekarang kita periksa lagi nilai composite reliability-nya. Dari referensi her itu diterima kalau di atas 0,7. Tapi dari 0,6 sampai 0,7 juga masih bisa diterima kalau dia exploratory research. Tapi semoga deh nilai composite reliability-nya di atas 0,7. Coba kita cek ya. Composite reliability, nah ini dia. 0,960, 0,945. Wah, ternyata udah lolos juga. Artinya sudah lolos composite Reliabilitasnya sudah di atas 0,7. Kemudian kita periksa lagi uh, ini validitas diskriminan. Ada namanya cross loading, ada namanya formal larker. Jadi validitas diskriminan ini ada versi cross loading, ada validitas diskriminan versi formal larker. Nah kita coba dulu lihat yang bagian formal larker. Nah seperti ini. Di, kita cek dulu di bagian uh, diskriminan validitinya <tuh> ya sorry kita tadi nah ini dia di sini kita lihat nih diskriminan validity kita lihat yang bagian nih formal dan larker nah ini hasilnya di sini kita kita mengambil kesimpulannya yang atas ini 0,926 ini ini kan kepuasan kepuasan ya 0,926 itu namanya akar kuadrat dari AV kepuasan. Jadi di sini uh, sudah saya buat kalimatnya nih. Jadi 0,926 ini sebenarnya akar kuadrat uh, akar kuadrat AV dari kepuasan. Jadi AV-nya dari kepuasan tadi 0,858 ya di atas ini tadi. Nah, ini dia uh, nih 0,858 kalau di akar itu nilainya 0,926. Jadi nilai akar kuadrat AV dari kepuasan itu harus lebih besar dari nilai korelasi antara kepuasan dengan variabel atau yang lain. Intinya yang di atas ini, yang posisinya di atas ini, nah yang di, yang di atas ini harus lebih besar daripada nilai yang di bawahnya. Jadi 0,926 itu harus lebih besar daripada Nilai yang di bawah ini 0,758. Nah, jadi ternyata sudah lebih besar ya, maka dia sudah lolos dari segi uh, diskriminan validity dari Fornal dan Larkernya seperti itu. Uh, kemudian selain Fornal dan Larker ada lagi pendekatan namanya cross loading, validitas diskriminan cross loading. Nah, ini dia. Kita bisa melihat di bagian ini cross loading. Jadi Cara melihatnya nilai loading ke nilai loading ke 1 dengan kepuasan itu kan 0,924. Sorry, kita buat nah, ini dia. misalkan nih dari pelayanan aja deh ini. Jadi cara cara ngebacanya seperti ini misalkan. contoh nih kita fokus ke indikator pel 1 ya, pel 1 dulu. Jadi diketahui ya nilai loading Pel 1 dan uh, kepuasan itu nilainya kan 0,683 ya. Sementara uh, diketahui nilai loading pel 1 dan pelayanan itu berapa? 0,915. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah nilai loading pel 1 dan pelayanan. Nah, artinya apa? Artinya pel 1 memang benar-benar indikatornya sih pelayanan. Nah, dia nggak ketuker gitu. Contoh lagi nih, misalkan pada kepuasan, kep 2, ya. Kep 2 dan kep, 
kepuasan ya dan kepuasan berapa loadingnya ke dua dan kepuasan 0,927 kan berapa nilai loading ke dua dan pelayanan nilainya 0,694 mana yang lebih besar lebih besar ke dua dengan kepuasan jadi ke dua itu benar-benar indikator dari kepuasan jadi validas diskriminan ini sebenarnya dia ngecek indikator-indikatornya itu memang udah bener-bener dari indikator ketuker nggak? Ada yang ketuker atau nggak gitu dia? Nah seperti itu dia ya. Oke, oke sekarang kita lanjut lagi baru masuk ke dalam pengujian model struktural atau bahasa lainnya sih inner model. Di sini kita akan membuktikan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, di sini kita akan memilih uh, calculate, pilih bootstrapping, ya. Kemudian kita pilih start calculation. Nah, di sini dia. Nah, di sini kita bisa melihat nilai original sampelnya. Nilai original sampelnya 0,758. Ini sudah saya ringkas di sini ya. Jadi, nilai koefisien jalur atau di kolom original sampelnya dari pelayanan terhadap kepuasan 0,758. Artinya apa? Karena dia bernilai positif, artinya pelayanan itu berpengaruh positif terhadap kepuasan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat juga nilai p-value-nya, itu 0,000. Lebih kecil daripada 0,05. Maka kita simpulkan pelayanan itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, sehingga kita simpulkan, maka diperoleh hasil pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Sehingga hipotesisnya diterima. Woi, diterima. Nah, kemudian kita lihatlah coba nilai R square-nya ya, R square tadi di algoritma ya. Nih. R square-nya 0,574 ya, artinya apa? Artinya uh, var, artinya variabel bebas pelayanan mampu menjelaskan varians dari variabel tak bebas kepuasan sebesar 57,4%. Ya, seperti itulah hasilnya. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.